Good afternoon guy, today I am going to show you, I want to teach you how to work with the present continuous tense. It is called present progressive as well. Now, we use present continuous for things that are happening at the moment of speaking. We can also use this tense for other kinds of temporary situations, even if the action isn't happening at this moment. Nosotros usamos el presente continuo para cosas que estaban pasando en este preciso momento. También usamos este tiempo para otras situaciones, incluso las acciones que no estén pasando en este momento, pero que suceden en el tiempo presente. Por ejemplo, nosotros podemos decir en castellano, yo estoy estudiando inglés. Quizás lo estás estudiando en ese momento y en efecto usas el presente continuo. O bien pudiese decir... Estoy estudiando inglés todos los sábados en la parroquia. Bueno, fíjense que aunque no estés en ese momento estudiando inglés en la parroquia, pues es una actividad que está en el presente y que tiene una continuidad. How do we make the present continuous tense? ¿Cómo formamos el, el presente continuo? Bueno, está formado por un sujeto más el auxiliar vi. En este caso en presente am, are, is, más un verbo principal, con la particularidad del de gerundio ing más el complemento. Eh, si nosotros vamos a seguir esta fórmula, pues tenemos que tener un sujeto. En los sujetos hemos dicho que pues, encontramos los personal pronouns. En este caso tenemos I, you, he, she, is, we, you, and they. Siguiendo la fórmula nos dicen que debemos añadir el auxiliar V, auxiliary V, on, or is, ya sabemos, hacer la conjugación, I am, you are, he, she is, it is, we are, you are, and they are, or you can use the short form, whatever you want. Puedes usar también la forma corta, si tú quieres, en vez de decir I am, dices I am, you are, he, she is, we are, you are, and they are. Muy bien, ya tenemos según la fórmula mi sujeto, mi auxiliar V, luego viene un verbo, cualquier verbo, ¿sí? Vamos a colocar un verbo principal sin la partícula to. Por ejemplo, aquí tenemos work, play, jump, dream, feel, walk, do and read. Trabajar, jugar, saltar, beber, sentir, caminar, hacer y leer. Solo que en este tiempo gramatical, si estamos siendo la fórmula, debe ese verbo principal colocársele la partícula ing que en el tiempo gramatical de, de los continuos va a tener la traducción de ando, endo. En este caso... Work más ING sería eh, working, trabajando, playing, jugando, jumping, saltando, drinking, bebiendo, feeling, sintiendo, walking, caminando, doing, haciendo, eh, reading, leyendo, más un complemento. Warning, no todo lo que termine en ING le vamos a dar el significado de andoendo, hay adjetivo y sustantivo que termina en ING. Esto siempre lo comparto en clase. No todo lo que termine en ING le vamos a dar el significado de andoendo. Esto va a ser así cuando estemos trabajando con un tiempo gramatical continuo. Como dije ya, hay sustantivos, hay adjetivos, incluso hay verbos que se encuentran al inicio cuando el verbo actúa como sujeto. Eso lo vamos a ver posteriormente. Va en infinitivo, pero su traducción eh, va en gerundio, pero su traducción es en infinitivo, disculpe. Entonces, por ahora, por ahora, ustedes están en nivel básico, solo en estos tiempos gramaticales del ING, este gerundio, le vamos a dar la traducción de andoendo. Ahora bien, basta simplemente con yo colocar el verbo más la partícula ING y listo, así lo formo, pues no. Así tan fácil, pues no nos colocan la gramática. Now we are going to study the spelling rule for adding ing. Vamos a estudiar las reglas para añadir s i n g. ¿Cuáles son estas reglas? La primera, add ing to the end of the verb. Esto es añadir ing al final del verbo, algo muy sencillo. Go plus ing equal going. Sleep plus ing equal sleeping. Fácil. Segunda regla, if the verb ends in e, drop the e and add ing. Si el verbo termina en e, pues, borramos esa e y luego colocamos ing. E, Make 
plus ing equal a making take plus ing equal taken. This section tenemos que, por eso es que muchos profesores tratamos de explicar esto como que, bueno, si la e es silenciosa, es decir, en este caso en el verbo sí, fíjense que la e no es silenciosa y en consecuencia, eh, para formar el gerundio, no le vas a quitar la e, sino vas a colocar ing. Solo que para los efectos prácticos, bueno, cuando ves dos e, no va a aplicar esta regla, simplemente colocas ing. La tercera regla dice, if the one syllable verse and sin consonant plus vowel plus consonant, double the, double the last consonant and add ing. Esto es, bueno, si tenemos un verbo que es en monosílabo y termina en consonante o el consonante, el famoso CBC, pues doblamos la última consonante y entonces agregamos ing. El verbo clásico es round, round termina en r, que es una consonante, u, que es una vocal, n, que es una consonante. Do doblegamos la última consonante y luego colocamos ing, por eso queda running, igual con get, por eso queda getting, consonante con el consonante, doblegamos última consonante. We do not double the final consonant when the verb ends in W, X, or Y. Es decir, esto es una excepción. ¿Cuál es la excepción aquí? Bueno, si aun cuando tengo un verbo que sea en monosílabo y termine en consonante o recae el consonante, no voy a doblegar si este verbo termina en W, X, Y. Ejemplo, fix. Termina en consonante, vocal consonante, la F es una consonante, la I es una vocal, la X es una consonante. No voy a doblegar porque la regla me dice termina aquí en X. Entonces sería este caso fix plus ING equal fixing. Reparar, reparando. Vi plus ING, vying. Comprar, comprando. If the verse ends in IE, we change it into Y and add ING. Muy bien, esto es, si mi verbo pues termina en IE, cambiamos la IE por una Y y luego añadimos ING. Los verbos clásicos es die plus ING es igual, fíjense que simplemente cambio la I por la Y y agrego ING. Die plus ING igual dying, morir muriendo. Lie plus ING sería el lying, mentir mintiendo. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos en la segunda parte.